Ja, das Image einer Firma, einer Branche ist extrem wichtig und ist das eigentlich, wo, wo eine Branche nach außen hin wahrgenommen wird. Und da ist die Zeitarbeit eine Branche, ja, die, sage ich mal, könnte besser besprochen werden. Und darum soll es heute gehen, um das Image einer Branche. Und da habe ich jemanden genommen, wo vielleicht auch das Image, oder eingeladen jetzt in meinem Podcast, wo das Image vielleicht auch etwas angekratzt ist. Und zwar geht es um die Branche Plastik. Und äh, Tim Rudersdorf habe ich schon zuletzt bei mir im Podcast gehabt. Und wir haben über äh, ihn als Unternehmer in einem äh, Kunststoffbetrieb äh, gesprochen, der Zeitarbeit einsetzt aus Kundensicht, wie das jetzt war. Und jetzt ja. weiß ich, Tim, herzlich willkommen erstmal in meinem Podcast. Ich freue mich, Hallo. dass du wieder dabei bist. Hallo Daniel, danke. Ja, und Tim, du hast ja selbst auch einen Podcast äh, gestartet, der heißt Unternehmen wachsen, wachsen von größer werden und ähm, dein Purpose ist oder deine Motivation, aber vielleicht muss ich das nicht sagen, sag du doch mal lieber, was war deine Motivation, diesen Podcast zu machen und was eint uns da vielleicht? Also Daniel, erstmal danke, danke, dass ich nochmal hier sein darf bei dir im Podcast. Das ist ja schon die zweite Folge, die wir hier miteinander machen und heute geht es mal wirklich um das Thema, was mich so aus dem Herz heraus bewegt. Ne? Es gibt dieses schicke Wort Plastik und dann gibt es den Kunststoff. Plastik ist natürlich richtig, aber als Kunststofftechniker muss ich immer sagen, Plastik klingt so, das klingt so billig. Ne? Der, der englische Begriff ist zwar auch Plastics, aber wenn man jemanden hört von Plastik sprechen, dann hat das schon, ich, warum auch immer, ist so geprägt, so ein ganz negatives Image. Mhm. Ähm, ja, was hat mich bewegt, einen Podcast zu starten? Ich habe 2002 Kunststofftechnik studiert. Ich bin seit 98, 1998 in, in dieser Industrie tätig, als Ferienjobber, habe schon immer Geld, mein Geld damit verdient ja. und bin absolut überzeugt davon, dass die Zukunft unseres Wohlstands und unserer Gesellschaft auch im Kunststoff liegt. Und deswegen habe ich den Podcast Zukunft der Kunststoffe ähm, genannt und Unternehmen wachsen, weil man einfach sagen muss, diese Branche bietet in vielerlei Hinsicht Wachstumsmöglichkeiten, nicht nur für Firmen, die Kunststoffe verarbeiten, sondern insbesondere für Firmen, die Dienstleistungen rund um Online-Marketing anbieten, um, um Sichtbarkeit, um... Ähm, Rhetorik, Copywriting, all diese Sachen, weil das ist in dieser Branche noch komplett unbekannt. Es gibt so zarte Anläufe, aber das deswegen auch Unternehmen wachsen, weil ich völlig davon überzeugt bin, dass die Branche halt in so vielen Bereichen wachsen kann. Ich habe neben dem Podcast einen Blog gestartet, der nennt sich thefutureofplastics.com, wenn man alles zusammenschreibt thefutureofplastics.com, dann kommt man auf den Blog von mir, da veröffentliche ich regelmäßig ja, Artikel, von denen ich glaube, dass sie auch für eine Zielgruppe relevant sind, die jetzt nicht so tief im, im Kunststoff oder im Plastikwissen drin sind, einfach, dass man mhm. mal ein bisschen besser versteht, dass Kunststoff nicht immer böse ist. Ne? Da kommen ja. wir dann ein bisschen zu dem, zu dem Image. Ne? Zeitarbeit wird ja auch oft als böse gesehen und verteufelt und gerade im Plastikbereich, also ne, was ich, ich ärgere mich regelmäßig über diese Papierstrohhalme, die nach spätestens drei Minuten so weich sind, dass du da nichts mehr rauskriegst, wenn du bei Starbucks oder bei einem anderen äh, Coffee Fellows oder gibt es ja noch ein paar andere, die äh, Kaffee anbieten, wenn man da mit so einem äh, Strohhalm da hat, hier hantiert oder bei McDonalds, mit Kaffee oder so, ähm, das finde ich immer ein, ein Groll. Warum gibt es da nicht eine, eine gute Lösung? Plastik hat doch funktioniert. Und äh, ja, aber Plastik wird verteufelt. Wird gesagt, das ist kein, kein guter Werkstoff. Der ist nicht nachhaltig. Ähm, verschmutzt die Umwelt. Und äh, deshalb möchten wir das nicht. Und wir müssen jetzt umsteigen auf 
Papier und andere Wertstoffe, die nachhaltiger sind. Und äh, da muss ich ja die ketzerische Frage stellen, Plastiktüten, ne, das ist, glaube ich, mal so das Plakativste, was man immer so in den Raum stellt, das Thema Plastiktüten. Kannst du da vielleicht mal aufräumen, wie lange gibt es Plastiktüten und <lacht> was ist der Vorteil und was ist der Nachteil und, und warum wird das so verteufelt, so eine Plastiktüte? Ja, gerne. <lacht> Also insgesamt muss man ja sagen, du hast jetzt einige große Wörter benutzt, Nachhaltigkeit, ähm, Umweltverschmutzung, ähm, ressourcenschonend ist dann noch sowas, was man jetzt gerne immer einsetzt. Und eine Plastiktüte ist natürlich etwas, was ich glaube, jeder von uns schon mal in der Hand hatte. Ich glaube, finde ich mal jemanden, der noch keine Plastiktüte in der Hand hatte und der Name an sich sagt es ja schon wieder, ne? das ist ja kein Kunststoffbehälter, sondern das ist eine Plastiktüte. Hm. Das ist ein Wegwerfartikel in unserer Gesellschaft. Und wenn man mal zurückdenkt, 70er, 80er Jahre, ich, ich weiß jetzt nicht genau, müsste ich nachschauen, seit wann es Plastiktüten gibt, aber der Ursprung war ja zu sagen, man möchte ein Produkt entwickeln, damals das nachhaltig und umweltschonend ist und ist dann drauf gekommen, diese großen, schweren Papiertragetaschen, Papiertüten, Kartons, äh, Holzkisten, die man damals noch benutzt hat, ähm, können wir nicht da irgendwas benutzen, was eben ressourcenschonender ist und hat daraufhin eine Plastiktüte entwickelt. Äh, es gibt ein anderes schönes Beispiel, das ist die Bierkiste, und ähm, da kann man gerne mal auf die Schöller-Website, Schöller mit OE, Schöller.com, die haben da auch ähm, gute Informationen drüber, das ist ähnlich wie bei der Plastiktüte. Und man muss sich immer vor Augen führen, eine Plastiktüte wiegt ungefähr 7 Gramm. Ähm, es kann natürlich ein bisschen variieren, je nach Größe der Tüte, aber so eine handelsübliche ähm, Tüte, wie man jetzt die früher bekommen hat im Supermarkt oder auch in einem Schuhgeschäft zum Beispiel, ja, die wiegen so sieben Gramm, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wenn man jetzt eine, einen vergleichbar großen Tragebehälter herstellen will aus Papier, dann wiegt er mindestens das Zehnfache. Und das bedeutet ja, du brauchst mindestens die zehnfache Masse, um einen Behälter herzustellen in der gleichen Größe. Ist das nachhaltig? Denn man muss ja auch überlegen, die Tüte muss ja irgendwie in den Supermarkt, die muss irgendwo produziert werden, da müssen irgendwo Rohstoffe für aufgewendet werden. Und jeder von uns, der mal mit einer Papiertüte durch den Supermarkt gelaufen ist, wir leben hier in der Region, da regnet es halt auch oft, da ist es mal kalt, da ist es feucht. Also jetzt frei, ohne dass ich jetzt irgendwie mich belastet sehe auf dem Thema Kunststoff, ich würde immer eine Plastiktüte bevorzugen. Und wenn man nachhaltig agieren will, dann hebt man sich diese Plastiktüten einfach auf. Ich habe ja selber zu Hause einen Haufen Plastiktüten, die sind steinalt. Ja, warum? Weil sie es können. Ne? Und äh, wenn ich jetzt überlege, dass eine Plastiktüte nur ein Zehntel wiegt von einer Papiertüte, dann kann ich natürlich auf einem LKW äh, zehnmal mehr Tüten in so, einen, in so einen Supermarkt schaffen oder einen Einkaufsladen, als ich das mit Papiertüten machen könnte. Und alleine das, da gibt es CO2-Fußabdrücke, da gibt es viele, viele Studien drüber, die einfach belegen, uh, the greenest choice, sagt man im Englischen, also die grünste Wahl ist in der Regel der Kunststoff. Ob das eine Bierkiste ist, die man aus Holz oder aus Kunststoff macht, ob das eine Flasche ist, die man aus Glas oder Kunststoff macht, oder ob das eine Tüte ist, die man aus Papier es gibt auch diese Jutesäcke, die halte ich ja noch für gut. Ne? Also ich habe auch viele so gestrickte Beutelchen, die sind auch sehr stabil und das ist auch ein natürliches Produkt, wenn man so will. Und an der Stelle letztes Mal konnten wir es nicht besprechen, aber dieses Mal ist es wieder hochgekommen. Es gibt gerade eine interessante Diskussion zum Thema Biodiesel, Biotreibstoffe, wo jetzt die Bundesregierung diskutiert, ob man weggeht von der Zumischung dieser biologisch basierten Kraftstoffe, weil man gemerkt hat, dass die Lebensmittelversorgung gefährdet sein kann durch Krieg in der Ukraine, durch Versorgungsengpässe mit China, geht man jetzt hin und sagt, oh, naja, 
wir sind langsam auch in einem Konflikt, bauen wir jetzt ein Lebensmittel an oder bauen wir einen natürlichen Stoff an, um ihn dann in einen Kraftstoff zu mischen, um unser Auto damit zu tanken. Mhm. Muss man immer sehr differenziert betrachten und das ist eben in unserer Gesellschaft nicht mehr willkommen, differenziert zu betrachten. Du hast erst darüber gesprochen, äh, ein Artikel aus einer seriösen süddeutschen Fachzeitschrift zum Thema Zeitarbeit, wo man auch einfach sagen muss, Leute, recherchiert bitte ein bisschen besser und tiefer, bevor ihr diese Dinge veröffentlicht. Ja, das war, war ein Podcast, ähm, kommt jetzt noch eine Podcast-Reaktion da drauf. Ähm, hat mich ziemlich aufgewühlt. Ne? Ich, ich warne schon mal vor, also wer den Podcast sich anhören wird, der wird jetzt in Kürze kommen. Und äh, ja, da ist also von der Süddeutschen Zeitung der Podcast ist sehr, sehr äh, gefährliches Halbwissen, äh, was da äh, geteilt wird. Und finde ich halt ein bisschen enttäuschend, wenn man sich da nicht besser informiert über die Themen und äh, Einzige Beispiel zum Beispiel Bauhauptgewerbe. Ne? Werden ganz viele Mitarbeiter ins Bauhauptgewerbe. Seit den 70ern ist die Überlastung ins Bauhauptgewerbe in der Zeitarbeit verboten. Ja, das ist jetzt für uns nichts Neues, aber wenn man noch einen anspricht oder einen aus der Zeitarbeit einmal diesen Podcast hören lässt im Vorfeld, dann sagt er, uh, da müsst ihr aber aufpassen, Bauhauptgewerbe ist nicht in Ordnung. Baunebengewerbe, das wäre in Ordnung, ja? aber Bauhauptgewerbe nicht. Und so ist das halt. Aber Tim, lass uns doch mal bitte auf den Ruf da auch von, von Plastik zurückkommen. Woher glaubst du denn, kommt denn dieser schlechte Ruf? Weil auch wir in der Zeitarbeit haben ja einen schlechten Ruf, wissen aber nicht so richtig, woher kommt das denn? Immer aus der Vergangenheit, so wie auch Deutschland einen schlechten Ruf hat, weil wir damals den Krieg gemacht haben. Aber irgendwie müssen wir auch daran arbeiten, dass unser Ruf ja auch besser wird. Und ähm, ja. wie glaubst du, kommt das mit dem Plastik her? Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wir Deutschen, wir fühlen uns ja immer schuldig und auch ich, ich bin 1981 geboren, ähm, muss so eine gewisse Schuld tragen, hat man uns in der Schule schon beigebracht, weil eben in der Vergangenheit vor meiner Generation dieses deutsche Volk Dinge getan hat, die absolut inakzeptabel sind. Und so denke ich, ja, ich habe Respekt ähm, davor und bin äh, natürlich mir bewusst, was vergangene Generationen gemacht haben, aber verantwortlich bin ich ja nur für das, was jetzt in meiner Generation passiert und was ich auch tun kann. Warum dieses Image vom Kunststoff so schlecht ist, ist, glaube ich, ähm, schnell erklärt. Du machst ein Foto von einem Wal am Strand, der aufgeschnitten da liegt mit einem Bauch voller Kunststoff. Und ähm, die Botschaft ist einfach. Das versteht jeder. Sehr plakativ, jeder kapiert ja. ein Bild von einem verschmutzten Fluss voller Plastik. Die Botschaft ist einfach, Plastik ist schlecht. Wenn man einen Schritt weiter denkt, muss man aber einfach auch mal sehen, es gibt unzählige Produkte im, in unserer Gesellschaft, die Leben retten. Wenn ich allein ins Krankenhaus gehe und gucke mir an, wie viele Produkte sind aus Kunststoff, die Leben retten, die könnte man aus anderen Materialien gar nicht herstellen. Das geht nicht. Mhm. Und dann muss man auch mal die Frage stellen, wer hat denn den Müll dahin getan? Denn er ist ja nicht von alleine dahin gelaufen. Ich weiß, das ist, auch das ist kritisch, aber es gibt ein schönes Beispiel aus einem Buch, was ich auch in meinem Blog erwähne. Da schreibt jemand, wenn wenn ein Mensch ein Auto in den Wald fährt und wir suchen uns einfach irgendeine Automarke aus, was weiß ich, der fährt ein BMW in den Wald, stellt den da ab und lässt den einfach da stehen, würde doch keiner auf die Idee kommen, BMW dafür verantwortlich zu machen, dass dieses Auto da steht. Beim Plastik tut man aber genau das. Die Menschen werfen Müll an der Autobahnausfahrt in die Wiese und dann soll der Hersteller, dann geht man hin und sagt, die böse BASF. Die hat da den Kunststoff hergestellt. Die müssen jetzt was dafür tun. So Und mittlerweile gibt es auch für fast alle Anforderungen Lösungen. Also es gibt biologisch abbaubare Tüten. Vor ein paar Jahren hat der Edeka, ähm, und ich hoffe, das nimmt man mir nicht übel, ne? aber ich habe da selber die Tüten ja in den Pfoten gehabt und habe damals auch mit Firmen zusammengearbeitet, die die hergestellt haben. Da hat man mal den Versuch gemacht, eine biologisch abbaubare Plastiktüte im Supermarkt einzuführen, mit der Folge, dass sie halt bis zur Kasse kaputt ist. Ne? Weil wenn ich da nasses Obst rein tue, dann ist das gleiche, gleiche Effekt wie bei einer Papiertüte, bis du an der Kasse bist, kaputt. 
Mhm. Also sind sie wieder davon weggegangen, haben das verändert. Und da muss man auch mal sagen, ein biologisch abbaubarer Kunststoff ist ein ganz, ganz eigenes Thema. Ne? Ähm, die Idee, oh, ich werfe das auf den Kompost, eigentlich ist es ein Wertstoff und den wegzuwerfen ist der falsche Ansatz. Besser wäre zu sagen, wir geben das irgendwo hin, wo das wieder wiederverwertet wird. Und man darf auch nie vergessen, was sind die Alternativen und was war denn vorher da? Ich, bei mir fährt jetzt gerade der äh, Glastransporter vorbei, der hier das Altglas abholt. Da gibt es ein Beispiel, ich habe es glaube ich auch auf meinem Blog, muss ich nochmal gucken, ähm, Dänemark, Dänemark, Norwegen oder Schweden, ich weiß nicht mehr, welches Land es war, hat aufgehört, Glasflaschen zu recyceln, weil sie festgestellt haben, dass der Energieaufwand ähm, höher ist, als wenn man einfach an den Strand fahren würde, Sand einsammeln und wird daraus neues Glas machen. Das würde weniger Energie verbrauchen als deren gesamtes Recyclingkonzept. Deswegen haben sie es eingestellt. Okay, aber, aber Tim, ähm, gut, Ruf, wie, was glaubst du denn, können wir tun, dass der Ruf jetzt generell nicht, gehen wir mal vom Plastik auch weg, dass man generell an dem Ruf einer Branche, einer Marke, eines Produktes arbeitet. Hättest du da ähm, abschließend ähm, ein, ein, zwei äh, Tipps, Ideen, wie man da rangeht? Öffentlichkeitsarbeit. Ich persönlich gehe ran mit dem Podcast. Ich bin eine einzige Person aus einer Branche mit vielen anderen Menschen. Ich bin aber in Netzwerken drin, die das auch schon erkannt haben, die, äh, die viel, viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Ähm, und ich nehme ja einen Ansatz, dass ich sage, ich bin als Mensch unabhängig von einem Unternehmen. Bei mir gibt es keine Unternehmenskommunikation, sondern eine persönliche, von der Person Kommunikation. Ich versuche, so gut es geht, die Quellen, auf die ich mich beziehe, zu prüfen, dass sie auch belastbar sind und der Wahrheit entsprechen und keine Fake News irgendwo sind. Ich versuche, möglichst objektiv die Dinge darzustellen und wissenschaftlich fundiert, ohne Emotionen um einfach auch dem Leser die Möglichkeit zu geben, das differenziert zu betrachten. Aber ich finde, man sollte immer seine Quellen gut prüfen, ist sowieso wichtig bei uns in der Gesellschaft und ähm, überlegen, wenn man das nächste Mal ein Produkt in die Hand nimmt, also warum tut man das? Ne? Mhm. Und ähm, Vielleicht mal überlegen, wenn man sich das nächste Mal irgendeinen Karton voller Klamotten nach Hause schicken lässt, um, um die drei Viertel davon wieder zurückzuschicken, ist das nachhaltig? Ja, das ist natürlich eine lange Diskussion, wo hört es auf? Oder die Avocado, die im Supermarkt, was die für ein, für ein wie, wie heißt das denn, stempelt? Hast du vorhin schon mal gesagt, es gibt ja so ein... Ähm, Fußabdruck. Fußab ja, genau. Fußabdruck. Genau, da, was die hat... Das ist alles okay, da haben wir eine Mango und super, die essen wir jetzt Avocado, aber wie die jetzt den Weg zu uns gefunden hat und was die jetzt dafür eigentlich gekostet hat und äh, was das ähm, der Umweltbelastung, äh, die da war. Also ja. wen es interessiert, gerne in dem Blog vorbeischauen, weil ich versuche da wirklich auch Einblicke hinter die Kulissen zu geben, ähm, die großer Chemiekonzern hier vom, vom Rhein, äh, Ludwigshafener Raum, zum Beispiel ist sehr in der Kritik, weil sie Kunststoffe verarbeiten, aber man muss auch sehen, dass genau diese Firmen in den 90er Jahren auch dazu beigetragen haben, die Verantwortung zu übernehmen und zum Beispiel auch die Verschmutzung des Rheins wieder rückgängig zu machen, sodass heute dieser Fluss im Vergleich zu damals wesentlich sauberer ist und ähm, die sind auch in Nahrungsmittelindustrien unterwegs wo man einfach sagen muss, dort, dort wird auch unsere Grundversorgung sichergestellt. Ähm, mal ein bisschen aufpassen, wenn man so pauschal kritisiert. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, vollkommen richtig. Da müssen wir einfach mal ein bisschen nehmen. Genauso wie ich, äh, hinter die Kulissen zu geben und zu sagen, schaut euch mal an, was da wirklich los ist, bevor ihr gleich urteilt. Ja, alles mal hinterfragen, obwohl die Motivation der ganzen Sache herkommt. Ne? Jetzt auch bei, dem, bei der Süddeutschen Zeitung, wo kommt die Motivation her? Die wollen natürlich ihren Podcast auch promoten und da gucken die natürlich eher dann kritisch auf Dinge als positiv. So ein positiver Bericht, der verkauft sich schlechter als ein kritischer und das ist wahrscheinlich auch bei Plastik so wie in der Zeitarbeit so. Ja, Tim, vielen, vielen Dank für das spannende Interview. 
Ähm, ich denke, wir werden es nicht das letzte Mal ähm, hier getroffen und gesehen haben, weil ich verfolge ja deinen Podcast, der ist sehr, sehr spannend. Auch deinen Blog werde ich jetzt auf jeden Fall gleich abonnieren. Und äh, freue mich, dass du wieder zu Gast gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Wir verlinken alles in den Shownotes. Und äh, viel Gesundheit. Wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts. Vielen Dank. Ich danke dir, Daniel. Ja, sehr Gute gerne. Zeit Ciao. Ciao.